ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒ എം എ ഇൻഫോടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പല നോയിസുകളും ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോയിൽ കയറിക്കൂടും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് മുഖേന പലർക്കും മെഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ പഠിച്ച് പാട്ട് പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറി വരുന്നത് ഇത്തരം നോയിസുകൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ടിക്ടോക്ക് എന്നീ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിനായി ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നല്ല മൈക്ക് ക്യാമറ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഫോണിലോ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോയായുടെ എം വൺ എന്നുള്ളൊരു മൈക്കാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു മൈക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡോ ഇരുപത് സെക്കൻഡോ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഈ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന ഈ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ക്യാച്ചിങ്ങിനുള്ള സമയമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള നോയ്സുകൾ ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക വോയിസ് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ പകുതി നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോയ്സുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന നൂറ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയ്ക്ക് പല പല എഫക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സേവ് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കാണാം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒ എം എൻ ഫോട്ടോക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ കൺവെർട്ടറിനെ
ചേഞ്ച് പിച്ച് ചേഞ്ച് ടെമ്പോ ചേഞ്ച് സ്പീഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ കമ്പ്രസർ ഈക്വലൈസർ എക്കോ റിവർബ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിനായിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് മാത്രം നോക്കുക ഇതിൽ ടിക്ക് മാർക്കോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ സ്ലൈഡിങ്ങോ ഒന്നും നീക്കാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ നോയ്സുകൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ നോയ്സുകൾ റിമൂവായി നല്ലൊരു വിരുദ്ധം ക്ലാരിറ്റിയിലുള്ള വോയിസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ വേവ്സുകൾ വളരെ അകലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോയിസ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സ്ലൈഡിങ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് അതിൽ കട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഓഡിയോയിലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വോയിസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ വോയിസുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ടെമ്പോ കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡാക്കാം സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പീഡായി കേൾക്കാം കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു പ്ലസ് ഒമ്പതിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം തോന്നിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക ഈക്വലൈസർ എന്നൊരു മോഡുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാസ് ട്രബിൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മുകളിലുള്ള സ്ലൈഡിങ് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ട്രബിൾ കൂടും കുറയും പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ കുറച്ച് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും വീഡിയോ ഓഡിയോയിലെ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനതൊരു നാല് ഡി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എക്കോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്കോ കൊടുക്കാം എക്കോ സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർ എക്കോ കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എക്കോ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എക്കോ ലെവൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ കുറച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ലെവൽ കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി എക്കോ ലെവൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബോറായിരിക്കും എക്കോ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിവർബ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഫക്റ്റ് എടുക്കുക അതിൽ റിവർബ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഭയങ്കര നോയ്സ് വരുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ലെവൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ ലെവൽ എന്നുള്ളതും ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ മോണോ ഓഡിയോ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് എഫക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൺവെർട്ട് മോണോ ടു സി സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ കൺവെർട്ട് മോണോ ടു സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ കൊടുത
അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഒന്ന് റീനെയിം ചെയ്ത് അത് ഇനി ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒ എം എൻ ഫോട്ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് നോയ്സ് റിഡക്ഷനും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമ